Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Reginal, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a eficiência do Zongri, já que ele tá no banner, né? Eu fiz vários vídeos aí sobre a Ganyu. É, inclusive eu fiz um vídeo com ela solando a, a missão semanal, né? Que é a de, de reputação de Nazuma. Aí eu resolvi fazer o um vídeo aqui só do Zongri fazendo as diárias. Pra vocês verem a eficiência do, do escudo dele. O meu nem tá buildado pra ser full escudo. Olha a vida dele. Ele tá com 24k de vida, né? Então vamos começar aqui. Olha só. Ah, tem uns carinha aqui. Olha só, 56k, já foi a primeira leva. A energia dele, ó, o pilar em campo carrega muito rápido, né? O carregado dele até que é forte, se você upar, né, a... o ataque normal dele. Mas se você for utilizar ele para escudo, você nem vai querer upar o ataque normal dele. Onde que tá vindo os outros? Tentar juntar eles aqui. Aí. Você vai atirar no Zongli. Se você estiver precisando de personagem de escudo e joga em mobile. Pra quem joga em mobile, eu já vi bastante gente aí falar que é muito ruim, né? Quase não dá pra desviar e tal. Então, o Zongli, se você fizer o Zongli full vida, vai facilitar bastante a jogabilidade. Olha só. A gente vai ter que procurar o quê? Pelo item. Então, vamos dar uma olhada pra cá. Tá ali em cima. Eu vou ter que subir aqui. Esse Zongli aqui é na minha conta secundária, né? Na minha conta primária eu acho que eu vou tentar pegar ele também. Porque não sei quando que ele vai voltar de novo. Ele é um personagem que é meio, meio tenso você esquipar. Ele se encaixa praticamente em todas as composições. Qualquer grupo que você fizer... Vai conseguir jogar com ele. Aí se você utilizar o set do Mililite Firmes. Né, você vai poder aumentar o ataque do seu grupo. Quando os inimigos é, entram em contato aqui com, com a ressonância do pilar dele. Vai aumentar o ataque em 20%. Opa. 57k. Aí é onde que é agora. Meu Zongli, eu pretendo mudar o, os artefatos dele, mas é, tá bem difícil de farmar o Midlit Firmes. Eu vou fazer ele full vida de novo. Depois no final aqui da, das diárias eu vou mostrar para vocês a build dele. Depois eu vou mostrar também aí os personagens que você pode utilizar junto com ele. Né? Um, um grupo gel, que é bem forte. Eita. Vem aqui galera, vem. Agora junta aqui. Ih, não pegou o grandão. Mas já que ele morre. Meu Zong com 24k de vida já tá difícil destruir o escudo. Imagina se você fizer ele full vida, deixar mais ou menos uns 40k. 40, 45k de vida, né? Vou 
Fora isso, né, quando ele puxa o escudo, ele é, reduz a defesa física e elemental dos, dos bichinhos. Olha, o tempo de, do escudo ele carregar é de 12 segundos, né? E esse escudo dura 20 segundos, pelo menos aqui no nível que eu tô. Eita, 61k. Eu garanto pra vocês, se você pegar o Zongili e fizer ele full vida só pra função aqui de dar escudo, olha, você vai conseguir fazer tudo no jogo. Tem aqueles inimigos novos, né? De Nazuma que causa sangramento. Mas aí é só você... Levar um healer nessas composições quando tiver esses inimigos aí. Eu acho que são os únicos que conseguem tirar a vida do Zongli. Mesmo que, que ele esteja usando escudo. Olha só, ataque em área. Olha só, dois e pouco. E vai gerando energia pra mim, ó. Deixa eu chegar perto desses aqui. Aí eu ganho energia. Opa, foi todo mundo? É, pegou todo mundo. Não esqueçam de logar todo dia, ó, porque vai dar 10 tiros desse destino entrelaçado, que é do banner principal, né? Aí. Bom, como eu disse, né, eu vou mostrar o Zong ali pra vocês. Olha, meu Zong ele está híbrido, sozinho, ele está com 24k de vida, 1900 de ataque, 50 de taxa, 167 de dano crítico, 133 de recarga, 43% de bônus de dano gel. De lança, eu estou utilizando a lança obscura, está refinamento 1, artefato, duas peças do ritual real né? e duas peças do pedra arcaica. Vou mostrar para vocês cada um aqui. Olha só. Ainda dá para melhorar bastante, né? É que não procurou muita vida aqui embaixo. Ah, só defesa que proca, cara. É brincadeira. É necessário que você utilize aqui a habilidade elemental e a ultimate. Então você tem que deixar as duas no máximo. Deixa eu ver se eu tenho recurso para upar aqui. Não tenho, eu estava farmando, né? Acabei até esquecendo aqui que eu uso mais a ultimate. E esse escudo até que está dando conta. Então eu nem upei. Mas se vocês colocar aqui. É, no 10 e no 10, nossa, vai melhorar muito. Lanças, em geral, para ele assim, se você fizer uma build híbrida como a minha, você pode utilizar a lança de Mililite, a lança de Favonius, que é muito boa porque dá recarga de energia e gera partículas. Você pode até mesmo utilizar a Fisgada, porém, você estará perdendo aí o benefício da Fisgada no seu DPS principal, né? Se for lanceiro, no caso. Bom, agora em relação aos artefatos, você pode utilizar aqui as quatro peças do Mililite Firms. Com duas peças, você ganha 20% a mais de vida, né? E com quatro peças, quando a habilidade elemental atinge um oponente, o ataque de todos os membros da equipe próximos aumenta em 20%. E sua força do escudo aumenta em 30% por 3 segundos. Esse 3 segundos parece que é pouco tempo. Mas se você tiver com o Pilar do Zongri em campo, né? Vai ficar procando toda hora ali a cada 2 segundos, se eu não me engano. A ressonância dele que vai atacar em área... Quando estiver acertando os inimigos, você vai manter aqui esse status de 20% e 30% de escudo, então é muito bom. E esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 0,5 segundos, então é praticamente menos de um segundo. E esse efeito ainda pode ser ativado mesmo quando o personagem que está usando esse conjunto de artefatos não esteja em campo, né? Que é, você coloca o pilar lá, você troca o seu DPS... Tipo, você colocou o pilar, puxou o escudo, você troca pro seu DPS, você vai ter um aumento de 20% no ataque de todos os personagens da sua equipe. Bom, se você fizer ele híbrido, você pode utilizar aqui duas peças do Pedra Arcaica e duas peças do Ritual Real. Que daí vai aumentar a Ultimate em 20% e você vai ter aí 15% a mais de bônus de dano gel. Mas é uma build que eu não recomendo, né, já que a função principal do Zong é gerar escudo. Ele tem o melhor escudo do jogo, então não tem por que a gente buildar ele assim. A menos que você queira, né? Eu buildei ele assim, mas eu tô já prestes a mudar a build dele. Tem que farmar. Agora, em questão a substatos aqui dos artefatos, de prioridade a vida e recarga de energia. 
Taxa crítica, dano crítico se vier também é muito bom, né? Aqui na pena é a mesma coisa, busque aqui vida por cento, vida flat, recarga de energia, taxa crítica, dano crítico. Na areia do tempo, se você fizer a build aí para ele full vida, que é full escudo, aí aqui em cima vai vida, com taxa crítica, dano crítico, recarga de energia e vida por cento e vida flat aqui se você conseguir tirar. No cálice você tem que buscar sempre vida por cento também, o meu tá ataque por cento, porque eu não tinha outro artefato melhor aqui, né? Aí acabou ficando assim. Aí você coloca então vida por cento em cima, taxa crítica, dano crítico, recarga de energia, vida flat. Na tiara é a mesma coisa, você vai focar totalmente em vida, então vai ser vida por cento, taxa crítica, dano crítico, recarga de energia e vida por cento embaixo. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês esse time ação, caso você não tenha o albedo, você pode utilizar aí o, o viajante gel, né? Mas, aquela história, né? Olha só, vai gerar muita energia esse time aqui. Ó a vida do bichinho já tá lá embaixo. Eu considero esse time aqui um dos melhores times gel. Se você não tem o Ito e quer focar no Zongli aí híbrido, como que tá o meu assim, né? Pra causar dano, dar escudo. Aí no caso desse time você vai ter dois personagens que são meio DPS aqui. A Noelle como DPS é incrível se você, se você tiver C6 dela. Então eu vou mostrar aqui de novo. Olha só. A Noelle também, fica vendo, ó. Olha o dano. E olha o level da minha Noelle. Tá nível 70. Porém, né, eu tô com ela C6 e eu não estou com o artefato que eu queria. Nem a arma eu estou upado. Só pra vocês verem o potencial dela. Olha só. Eu sei que o vídeo é sobre o Zongli, mas eu tô mostrando aqui a composição. Então eu tenho que mostrar aqui como que tá ela, né. Ela tá full gladiador, olha isso. Ela pode melhorar bastante se você colocar aquele set casca de sonhos opulentos nela, né? Olha, os talentos dela estão tá bem baixos. Olha só a Noelle, quer ver? Olha isso. A Noelle e o... E a florzinha do Albedo aqui é muito forte, né? Então é isso aí, galera. Comentem aí o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Sim.